English Kanpur. So guys, first of all, I would like to say that uh, you are just giving me a lot of support and recently I just completed my first 500 subscriber on my YouTube channel that is Unmold English Kanpur. So it's thanks to from bottom of my heart that you are giving so support and you are making the support of that and today is that 8th day of our proverb challenge and the proverb challenge before we are just going to start proverbs first of all just abhi tak jisne subscribe na kiya subscribe kar de and also hit the bell icon taki aapko video ke link aur video ki sabse pehle notification aap tak pahunche aur aap ghar baithe hi english seekh sake to isi ke sath aaj hum start karenge and also before i just start uh, our proverb competition our proverb challenge so first of all i just want to tell about that the last quiz for winners ji ha jo hamare last quiz for ke winners hai and there is a kind of thing कि इस बार ऐसा हुआ कि द फोर फोर पार्टिसिपेंट दे जस्ट स्कोर 11 आउट ऑफ 11 जी हां लास्ट मैंने क्विज में एक नई चीज रखी है मैं 11 क्वेश्चंस रखे थे उसमें 11 आउट ऑफ 11 बच्चों ने स्कोर किया है एंड यू नो व्हाट अब मैं बहुत ही उसने पढ़ रहा कि दैट हाउ कैन आई जस्ट टेल दैट हुज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सो आई जस्ट थिंक थॉट लॉट ऑफ थिंग आफ्टर सम टाइम आई जस्ट गॉट टू नो जिसने पहले पार्टिसिपेंट किया है लाइक अगर जिसने पहले जिसका मुझे पहले रिस्पांस मिला है उसके अकॉर्डिंग मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड रखा है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता है डोंट वेट फॉर एनीथिंग जस्ट गो एंड एंजॉय द वीडियो एंड जस्ट गो फॉर द क्विज आज मैं कोई क्विज नहीं देने वाला हूं बट फिर भी आप वीडियो को देखें क्योंकि इससे बहुत सारे क्विज आपको मिलने वाले हैं एंड यू नो व्हाट दैट मैंने प्रोवर्ब से एक चीज और देखी कि आप बहुत सारी वोकैबुलरी भी सीखते हैं दैट न्यू वोकैबुलरी आई एम जस्ट गोइंग टू लर्न हम बात करते हैं कि आज कौन-कौन जीते हैं तो मैं बोलूंगा दिस फर्स्ट अटेम्प्ट जो था वो था इकरा खान का सो इकरा कांग्रेचुलेशन यू आर द फर्स्ट ऑफ क्विज फॉर एंड यू स्कोर 11 आउट ऑफ 11 ओके नेक्स्ट वन इज आर ब्रजेश ब्रजेश ने भी 11 आउट ऑफ 11 स्कोर किया एंड ही इज सेकंड सो उन्होंने सेकंड पार्टिसिपेंट थे वो तो ऐसे ही नंबर के साथ मैंने सोचा कि इसी तरीके से बोलूं एंड आर लाइक जो हमारे एक तरीके से देखा जाए सो दे आर लाइक स्टार ऑफ आर क्विज so miss komal gupta she is the third and uh, at last teen winner hote hain but mai bolunga because pranjul shukla is also 11 out of 11 so pranjul shukla 11 out of 11 you are the fourth one so guys aap sabhi winner hain aap sabhi first hain but mujhe ek order dena tha aap sabne 11 ye maine sirf response ke basis mein aapko first second third diya otherwise you all are winner you all are first because you scored 11 out of 11 so congratulation from my side and just keep it up and just keep going and just may bless you leaps and bounds and may i just want to tell to you that you are just going to achieve so many things in your life so now i just want to go for that my proverbs so congratulations again to all of you now we are just going to moving ahead so first of all dekhiye aaj maine kuch nayi proverbs hain aur ek bahut hi unique dialogue bhi rakha hai so that is a first one grass on the other side always looks greener ji ha grass on the other side always looks greener ab dekhi main aapko bahut sari cheeze aaj pros mein bataunga ji ha that aaj aap kya kar rahe hain ki ek panth do kaaj wali cheeze kar rahe hain that aap proverbs aap seekhe hain but you are learning uh, same as it is aap vocabulary bhi seekh rahe hain and you just know that how to pronounce the word a word ko pronounce karna bhi seekh rahe hain so you are just killing two birds with one bullet इसको कहते हैं एक पंथ दो काज कि टू वर्ड्स विद वन बुलेट या फ्रॉम वन बुलेट सो ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर आप वीडियो को देखते रहें जैसे ही मैं बोलता हूं आप इसको एक बार रिपीट किया करें जी हां ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर इसको बोलते हैं कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं दूर के ढोल सुहावने मतलब कि लाइक हम जो चीज देख रहे हैं हम जो चीज इमेजिन कर रहे हैं वो एक्चुअली हमें लगती है कि हाँ वो बहुत है लेकिन जब हम उसके करीब जाते हैं या जब हम उसको बारीकी समझते हैं तब लगता है कि हाँ ये इतना भी आसान नहीं लाइक इफ यू आर जस्ट हियर हम जैसे टीवीज में मूवीज में एक्टर्स को देखते हैं कि हाँ कितनी अच्छी लाइफ है ये लोग कितने अच्छे जी रहे बट जब उस लाइफ को जीना उसमें कितने सारे कॉन्सिक्वेंस होते हैं कितनी सारी चीजें होती हैं जो उन्हें बहुत सारी चीजें फॉलो करनी होती है वो तब लगता है कि दैट ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स बीनर इसका मींस होता है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं जो चीज हम सोचते हैं कि बहुत आसान है एक्चुअली में उतनी आसान वो दिन नहीं है एज लाइक जैसे हम किसी को बोलते हुए से देखते हैं कि हां इंग्लिश बोलना बहुत आसान है आसान है बट इतना भी आसान नहीं है कि इजीली हो जाए आपको मेहनत करनी पड़ेगी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी नेक्स्ट वन 
जी हाँ बहुत यूज होता है ग्रेट क्राई लिटल वूल ग्रेट क्राई लिटल वूल मीन्स लाइक एज सिंपल कि खोदा बाहर निकली चुहिया यानी कि आपने बहुत मेहनत करी बहुत मेहनत करने और आपको जो उसका रिजल्ट मिला है वो बहुत थोड़ा सा मिला है इसको हम बोलते हैं ग्रेट क्राई लिटल वूल ओके नेक्स्ट वन लाइक वेन टू बुल्स फाइव क्रॉप ऑल्सो साफर वेन टू बुल्स फाइव क्रॉप ऑल्सो साफर आई थिंक आप अच्छे से एक अजम्पन एक अंदाजा एक आइडिया लगा पा रहे होंगे कि गेहूं के साथ घुन भी बेचता है जी हाँ जब दो जानवर दो बैल लड़ रहे होते हैं अगर वो खेत में लड़ रहे हैं तो जो खेती होती है जो फसल होती है जो क्रॉप होती है उसे भी सफर करना पड़ता है तो गेहूं के साथ घुन में पिस जाता है कि अगर कोई इंसान बिना आगे पीछे सोचे सब कुछ कर रहा है तो साथ बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचता है सो जस्ट कीप थिंक दैट वेन टू बुल्स फाइव क्रॉप ऑफ द सफर कि आप ये एग्जाम्पल कहा दे सकते हैं कि भैया गेहूं के साथ घुन में पिसता है ओके नेक्स्ट वन जी हाँ मटन ड्रेस्ट इन अलाम इसको बोलते हैं कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगा बूढ़ी घोड़ी लाल लगा मतलब इसको समझ सकते हैं कि एक कोई ऐसी चीज या जैसे मान लीजिए मटन है मटन को तैयार किया जा रहा है लाम की रोशनी में एक्चुअली उसका होना क्या है उसको कटना है और उसको पेट में जाना है या फिर उसको डस्टबिन में जाना है और बूढ़ी घोड़ी लाल लगा मैंने की बूढ़ी जिसे आप बोलू की बूढ़ी घोड़ी उसको बहुत अच्छे से सजाया जा रहा है या कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको हम बहुत तेजी से बहुत उसको सजा रहे हैं या हम उसको बहुत ज्यादा कर रहे हैं और उसकी लगाम देखा जाए तो हम इसको इस तरीके से बोलते हैं कि मर्डन ड्रेस इन लैम कि लाइक आप किसी को भी बोले से कोई बहुत ही बूढ़ी औरत है या कोई बूढ़ा पर्सन है उसको आप सजा रहे हैं एंड देन यू आर जस्ट गोइंग टू जो अठारह साल का ब्यूटी कॉम्पिटिशन उसने आप किसी बूढ़ी औरत को कॉम्पिटिशन में लगा रहे हैं तो उसको बोलते हैं बूढ़ी गोड़ी लाल लगा दिस इज कॉल्ड मर्डन ड्रेस इन अलैम शायद आप आइडिया लगा पाएंगे इसको हम बहुत ही रेयर यूज करते हैं ये बहुत बुजुर्ग और बहुत ही रूरल एरिया में यूज होती है मर्डन ड्रेस इन अ प्लान नेक्स्ट वन जी हाँ बहुत यूज होता है मैनी लिटल मेक्स मिकल मिकल मीन्स होता है यहाँ पर बहुत बड़ा यानी कि एक ह्यूज अ लार्ज अमाउंट दैट इज कॉल्ड अ लार्ज अमाउंट जी हाँ अ लार्ज अमाउंट दैट इज कॉल्ड मिकल मैनी लिटल मेक्स मिकल इसको बोलते हैं कि बूंद बूंद करके सागर भरता जी हाँ दैट ये दैट इज ट्रू कि अगर आप थोड़ा थोड़ा डेली कुछ ना कुछ करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा मेहनत करते हैं थोड़ा थोड़ा हार्ड वर्क करते हैं सो वन डे यू विल बी ए सक्सेसफुल पर्सन आप सक्सेसफुल बन जाएंगे और आपको सक्सेस मिलेगी सो दैट मैनी लिटल मेक्स अल बोल बोल करके सागर बढ़ता है मिकल मीन्स होता है अल्लाह जमा नेक्स्ट वन टू गेट फ्लब गास्टेड जी हाँ फ्लब गास्टेड ये बहुत ही न्यू वर्ड है इसको बोलते हैं स्तंभित स्तंभित मीन्स इसको हम एक तरीके से बोलते हैं कि लाइक कोई बहुत चक्का रह जाएगा या हैरत हैरत में रह जाना हैरत अंगेज कहते हैं इसको या आप किसी शॉक में हो दैट इज कॉल्ड टू गेट क्लेबर गास्टेड इसको बोलते हैं पैरों तले जमीन खिसक जाना मान लीजिए आपको कोई भी एकदम सडनली आपको एक शॉकिंग न्यूज लगती है कि शॉकिंग न्यूज मिली कि ओ दैट ये शॉकिंग न्यूज आई है कि आपके साथ ये हो गया है या कुछ नई चीज घट गई है जो शॉकिंग न्यूज तो उसको बोलते हैं मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई तो आई गॉट फ्लब से फ्लब से मीन्स होता है हैरत अंगेज तंबे अचानक से कोई शॉकिंग न्यूज आना ओके नेक्स्ट वन बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टूगेदर जी हाँ इसको फीडर नहीं पड़ते इसको फेदर कहते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टूगेदर फेदर मीन्स होता है पंख और इसको बोलते हैं झुंड जी हाँ पंख और झुंड फेदर एंड फ्लॉक टूगेदर बर्ड्स ऑफ सेम फेदर यानी कि सेम पंख वाले जो चिड़िया या पंछी होते हैं वो एक साथ एक झुंड में उड़ते हैं तो बर्ड्स और इसको हम बोलते क्या है चोर चोर मौसेरे भाई जी हाँ कि लाइक अगर एक चोर है तो दूसरे चोर का वो मौसेरा भाई लगता है कि लाइक कभी चोर दूसरे चोर की बुराई नहीं करेगा और उसका साथ ही देगा लाइक एक जैसे बोलते हैं ना कि लाइक चोर चोर मौसेरे भाई कि लाइक आपस में एक दूसरे से हम उसी से पूछ रहे हैं कि जिसने जिसने डाका डाला तो ये बोला है कि चोर चोर मौसेरे भाई मान लो एक व्यक्ति ने कुछ किया है और उस व्यक्ति के बारे में उसी व्यक्ति से पूछ जो उसका बहुत ही प्रिय है और बहुत ही करीबी है दैट इज कॉल चोर चोर मौसेरे भाई तो बोलते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फेदर ध्यान रखिए इसको फेदर पढ़ते हैं फ्लॉक टूगेदर जी हाँ नेक्स्ट वर्ड अभी मैंने ये वीडियो को स्टार्टिंग में यूज किया था दैट किल टू बर्ड्स फ्रॉम वन बुलेट एक पंथ दो काज एक तीर से दो निशाने जी हाँ किल टू बर्ड्स फ्रॉम वन बुलेट नेक्स्ट वन गुड माइंड गुड फाइंड जी हाँ इसको बोलते हैं कि आप भले तो जग भला 
गुड मॉर्निंग गुड फाइन बहुत इजी कि आप भले हैं तो जग भलाई के लिए अगर आप अच्छे हैं दिमाग से तो आपको सब कुछ अच्छा दिखेगा दैट इज कॉल आप इसीलिए गुड माइंड अगर दिमाग अच्छा है तो यू फाइंड एवरीथिंग दैट इज ऑल थिंग इज गुड दैट इफ यू आर पॉजिटिव सो यू आर लुकिंग एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव वे दैट इज गुड माइंड गुड फाइंड नेक्स्ट वन दोस हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट Throw stones at other houses. जी हाँ, that is a dialogue of our uh, every time I just told to you कि मैं हर uh, proverb के video के end में आपको एक नया dialogue बताऊँगा. The same that those who live in glass houses should not throw stones at other houses. इसको मैं बताऊँगा कि राजकुमार का ये dialogue है. राजकुमार जो हमारे बहुत ही पुराने अभिनेता थे, जो बहुत ही बुलंद आवाज में वो अपनी आवाज के लिए famous थे. जी हाँ, बोलते थे. जानी जिनके घर चीशे के होते हैं वो दूसरे घर पे पत्थर नहीं फेंकते जी हाँ सो दो लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर हाउसेस को बहुत ही प्यार से बोलेगा और अच्छे से बोलेगा इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक मत करेगा एक बार रिपीट करिए दो लिव इन ग्लास हाउसेस शुड या शुड नॉट थ्रो शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर हाउसेस सिंपली ट्रांसलेशन है आई कैन इजीली टेल टू एवरीबॉडी दैट जानी जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकते दैट इज फैक्ट एंड दैट इज ट्रू तो दीस आर द प्रोवर्ब्स एंड द वंडालो आई होप यू आर एंजॉयिंग एंड आई होप यू आर डूइंग वेल तो आप इनको यूज कर देखिए आई जस्ट टुडे यू आर जस्ट किलिंग टू वर्ड्स विद वन वर्ड आप एक वन दो गाज कर रहे हैं कि आप वर्ड मीनिंग भी सीख रहे हैं प्रोनाउंसिएशन भी सीख रहे हैं और वोकैबुलरी एंड प्लस प्रोवर्ब्स भी सीख रहे हैं सो जस्ट कीप गोइंग एंड इसी के साथ चलते रहिए ट्रस्ट मी ये प्रोवर्ब चैलेंज खत्म होने के बाद आपके पास बहुत कुछ आने वाला है नया आप उसके साथ जब जाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा इंग्लिश इंग्लिश ने इंग्लिश एक खेल लगेगी एंड यू इज गोइंग टू एंजॉय अ वेरी गुड थिंग और आप मेरे साथ बहुत एंजॉय करेंगे और बहुत सारा फन करेंगे हम लोग दैट इंग्लिश इंग्लिश नहीं दैट इंग्लिश इज आर दैट यू आर जस्ट गोइंग टू लर्न अ न्यू इंग्लिश दैट इज कॉल्ड अनमोल इंग्लिश दैट इज कॉल्ड प्राइसलेस इंग्लिश एंड इन माय इंग्लिश दैट आई जस्ट फोकसिंग ऑन एक्सप्रेशन जी हां एक्सप्रेशन बहुत मायने रखते हैं इंग्लिश में लाइक like, जैसे आप किसी दाम किसी गूंगे को देखेंगे दैट हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज दैट साइन लैंग्वेज होती है विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन एंड सम टाइम यू आर आल्सो गोइंग टू से दैट जैसे आपके सामने कोई कुछ बोल रहा होता है आप कैसे उसको समझते हैं आज सिंपल जब वो इंसान इंग्लिश में बात कर रहा होता है तो कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आते तब उसकी एक्टिविटी एंड व्हाट ही जस्ट वांट टू ट्राई टू से अगर हमें कोई इंग्लिश बोलता है या कोई गलत इंग्लिश बोलता है तो हम उसका मीन निकालते कि एक्चुअली व्हाट ही जस्ट वांट टू ट्राई टू से वो कहना क्या चाहता है तो हम उसी के अकॉर्डिंग समझ जाते हैं तो आज सिंपल एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटोनेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजें मैं सिखाऊंगा तो जस्ट कीप लर्निंग कीप वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर एंड कांग्रेचुलेशन टू विनर्स दैट जो क्विज 4 में जीते हैं नेक्स्ट क्विज नेक्स्ट वीडियो में आएगा क्विज 5 और इस क्विज में कुछ नए चीजें आएंगी कुछ नए हर्डल्स आएंगे कुछ नई चीजें आएंगी जो आप उनको और अच्छे से एंजॉय करेंगे तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए एंजॉय करते रहिए एंड कीप वाचिंग कीप लविंग कीप सपोर्टिंग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड जस्ट सब्सक्राइबिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे आप शेयर करेंगे तो मुझे बहुत बहुत एक्साइटमेंट होता है फॉर मेकिंग नेक्स्ट वीडियो सो थैंक यू सो मच आई होप यू आर एंजॉइंग चिल्ड्रेन बबाई टेक एंड एंजॉय लाइफ डोंट ट्रबल इट नाइस मीट ऑल ऑफ यू थैंक यू